வருண பேதம் வர்க்க பேதம் பாலின பேதம் உள்ளிட்ட அத்தனை பேதங்களையும் தகர்த்தெறியக்கூடிய தோழர் என்ற புரட்சிகர் சொல்லோடு வணக்கம் என்ற கழகச் சொல்லையும் சேர்த்து இங்குள்ள தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமக்கு தற்போது சமீபமாக கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து பஞ்சம்மன் சூத்திரன் இப்போ சமூக விரோதி இப்போ இங்கே இருக்கிற சமூக விரோதிகளுக்கும் வணக்கம் சமத்துவத்திற்கான உங்களது உரிமை கோரல் தான் அவர்களை காயப்படுத்துகிறது இதுவரையிலான தங்களது ஆதிக்க நிலையை அவர்கள் தக்க வைக்க நினைக்கிறார்கள் உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட எழிநிலையை தொடர்ந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் அழுக்கானவர்களாக அசிங்கமானவர்களாக அறிவற்றவர்களாக ஒற்றுமை இல்லாதவர்களாக மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக வறுமையில் உழல்பவர்களாக தொடர்ந்து நீங்கள் இருப்பீர்கள் எனில் அவர்கள் உங்களை அமைதியாக வாழ அனுமதிப்பார்கள் உங்கள் நிலையை உயர்த்தி கொள்ள நினைக்கும் அந்நொடி போர் துவங்குகிறது இது அம்பேத்கர் சொன்ன கூற்று இப்ப அந்த போர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு முதுகலத்தூர்வன் கொடுமை அதுக்கு பிற்பாடு கீழவெண்மணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கீழ்வெண்மணி மாஞ்சோடை தோட்ட தொழிலாளர்கள் தலை கிணற்றிலும் முண்டம் ரோட்டோரத்திலும் கிடந்த மேலவளவு முருகேசன் மற்றும் அவருடைய தோழர்களுடைய வன்கொடுமை அதற்கு பிற்பாடு தொடர்ச்சியா சென்னகரம்பட்டி சென்னகரம்பட்டி இன்னும் பல ஊர்களில் வந்து மலத்தை வாயில் திணித்த கொடுமை திவ்யா இளவரசன் சங்கர் படுகொலை இப்போ கச்சநத்தம் இதெல்லாம் ஊடகங்களால் இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூக செயற்பாடுகளால் பெரிதுபடுத்தப்பட்ட வெளி உலகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட வன்கொடுமைகள் இதற்கும் அடங்காத எண்ணற்ற வன்கொடுமைகள் ஒரு நாளைக்கு எட்டு தலித் தாக்கப்படுகிறார் ஆறு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் குறைந்தபட்சம் மூன்று குடிசைகள் எரிக்கப்படுகிறது ஐந்தாம் இடத்தில் வன்கொடுமையில் ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்த இந்த தமிழ்நாடு ஆர்எஸ்எஸ் அதன் பின்புலத்தில் வந்து சங் பரிவாரின் பின்புலத்தில் இருந்த பிஜேபி ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றுவதற்கு பிற்பாடு இரண்டாம் இடத்திற்கு நோக்கி வந்திருக்கிறது அப்போ தொடர்ச்சியாக அந்த வன்கொடுமைகள் நின்றுகிட்டே வருது பேராசான் புத்தர் அவர் தொடங்கி அதற்கடுத்து ஜோதி பாபுலே கபிலர் அயோத்திதாச பண்டிதர் தந்தை பெரியார் அம்பேத்கர் இது போன்ற சமூக ஆளுமைகள் இருக்காங்கல்ல இவர்களெல்லாம் தொடர்ச்சியாக தன் பணிகளை செய்ததற்கு பிற்பாடும் சாதி இங்கே ஒழியிலையே சாதியை ஒழிக்க முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு மனசளிப்பு சஞ்சலம் ஒரு உத்வேகம் இல்லாத தன்மை நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கும் இந்த கேள்வியும் இருக்குது ஸோ அப்போ இதற்கான செயல் திட்டம் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது இப்போ இது வந்து ஒரு இடைநிலை சாதிகள் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தின் மீது தொடுக்கக்கூடிய வன்கொடுமைங்கிறது ஒரு மனநோய் சாதி என்பது மனங்களில் வாழ்கிறது அப்போ இந்த மனநோயை தீர்ப்பதற்கு மருந்து நம்ம கிட்ட என்ன இருந்திருக்கு அப்போ இதை செய்ய முடியாதா இப்போ இது யார் யாரெல்லாம் செய்திருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வரலாற்றை தொடர்ச்சியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த ஆய்வு செய்த வரலாற்றை மக்களிடத்தில் கொண்டு செய்ய கொண்டு செல்ல வேண்டிய வேலை நமக்கு இருக்குது இந்த வேலையை இடைவிடாது தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த இருள் மண்டி கிடந்த மக்களின் வாழ்க்கையில் ஒளி கூட்டிவிட முடியாது என்று தன் வாழ்நாளை எல்லாம் வத்தி குச்சிகளை கிழித்திருந்தவர்கள் தந்தை பெரியாரும் அண்ணல் அம்பேத்கரும் அப்போ அவர்கள் செய்த வேலையை வந்து இங்கே தடைபெற்றிருக்கு இப்போ அவர்களின் புகைப்படங்களை பயன்படுத்துவதும் அவர்களின் பெயரை பயன்படுத்துவதும் தான் இங்கே நிறை இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக நிகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது பெரும்பான்மையாக சொல்கிறேன் எல்லாரும் இல்லை அப்போ அவருடைய பிறந்த நாள் இருக்குல்ல அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை பார்க்கும்போதுல எனக்கு வந்து ஒரு கோபம் வரும் பெரிய போஸ்டர் அடிச்சிருவோம் அம்பேத்கர் படம் குட்டியாக இருக்கும் இவன் படம் பெரிய படமாக இருக்குது இப்போ யாருக்கு பிறந்த நாள்னு தெரில இவனுக்கு பிறந்த நாள் அம்பேத்கருக்கு பிறந்த நாள் அப்போ இந்த தன்முனை பரசியல் இருக்குல்ல தன்னை முன்னிலைப்படுத்துதல் இப்போ இங்கே தொடர்ச்சியாக வேலை செய்துட்டு இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சமூக ஆர்வர்கள் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி அரசியல் செய்வது தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி வேலை செய்வது ஒரு கூட்டத்தை சேர்ப்பது இந்த கூட்டத்தை சேர்த்து தனக்கான ஆதாயத்தை திரட்டுவது இதே வேலை தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை நாட்கள் அப்போ ஏதோ குறை இருக்குல்ல ஐம்பது ஆண்டு காலம் வந்து அவர்கள் செய்த வேலையில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம முன்னேறி போகாமல் ஒரு இடத்துல தேங்கி நிற்கணும்னு ஒரு குறை இருக்குல்ல அப்போ இதற்கான செயல் திட்டம் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் அப்போ இங்கே இந்த இடைநிலை சாதிகள் வந்து எங்கிருந்து அவர்களுக்கான இந்த மனநோய் உந்தி தள்ளி உந்தி தள்ளி இந்த தைரியம் எங்கிருந்து அவங்களுக்கு வருது வன்முறையை சர்வசாதாரணமாக கையாண்டில் வெட்டி கொண்டு விடலாம் உயிர் வழி வாங்கி விடலாம் இருக்கக்கூடிய தைரியம் எங்கே வருதுன்னா இந்த ஒரு அமைப்பு முறை இருக்குல்ல கண்ணுக்கு தெரியாத நிறுவனம் சாதி முறையை கட்டமைத்திருக்கக்கூடிய பார்ப்பனியம் இருக்குல்ல ஒரு கட்டத்திற்கு மேலாக அந்த பார்ப்பனியம் அவர்களை பாதுகாக்குது இது யாருமே பெரும்பான கட்டுரைகளை பார்த்துருக்கேன் இதை வந்து அவங்க கவனத்தில் எடுத்துக்கிறது இல்லை இடைநிலை சாதிகள் தாக்கப்படுறாங்க 
அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடிய காவல் நிலையத்திலிருந்து வழக்கு தொடர்ச்சியாக நடந்து உச்ச நீதிமன்றம் சென்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வர வரைக்கும் அந்த பார்ப்பனியம் வந்து தொடர்ச்சியாக வேலை செய்துக்கிட்டு சட்டத்தில் ஓட்டைகளை உருவாக்கி அந்த ஓட்டைகள் இரு இல்லாத ஓட்டைகள் உருவாக்குவது இருக்கிற ஓட்டைகளை லாபகமாக பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு தெரியும் கீழ் நண்பனி படுகொலையில் தீர்ப்பு என்னென்ன ஒரு ஜமீன்தார் ஒரு கார் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பண்ணையார் வந்து சேரிக்குள்ளே இறங்கி ஒரு குடிசையை கொளுத்துவது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிற ஒரு கூற்றா அப்படின்னு நீதிமன்றம் கேட்குது அப்ப இந்த நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களில் யார் அமர்த்தப்படுகிறார்கள் அப்ப இவர்களுக்கு இந்த இந்த சாதி மனநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் இந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி இது இயக்கி கொண்டு இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குல்ல ஹார்ட்வேரை தான் நம்ம வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் இதுக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கள்ளத்தொடர்பு கள்ள உறவு மாதிரி இவர்கள் செய்கிற வன்கொடுமைகளில் எல்லாம் அந்த கட்டமைப்பு இருக்குல்ல அது பாதுகாத்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா வழக்குகளும் ஒரு வழக்கறிஞராக சொல்றேன் எல்லா வழக்குகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா கூச்சம் இல்லாம கருணை இல்லாம தயவதாட்சியம் இல்லாத கருத்துக்கள் எல்லாம் நீதிமன்றம் வெட்ட வெளிச்சமா சொல்லும் அப்ப நம்ம கிட்ட இந்த என்ன செயல்திட்டம் இருக்கு இதை ஒழிப்பதற்கு செயல்திட்டம் இருக்கு அப்ப இல்லையா புதுசா உருவாக்கணுமா கிடையாது அப்ப நமக்கு முன்னோடியா இருந்திருக்காங்க அதுல இருபெரும் ஆட்கள் அதை சோதனை முறையில் செய்து சிறிதில் சொல்லக்கூடிய அளவு பதிப்பிக்கக்கூடிய அளவில் வரலாற்றில் பதியக்கூடிய அளவு வெற்றியை செய்திருக்கிறார்கள் ஒன்னு தந்தை பெரியார் இன்னொன்னு அண்ணல் அம்பேத்கர் இவர்கள் கிளைகளை வெட்டவில்லை வேறு கடியில் வெடி வைத்தார்கள் அப்ப இதற்கு மூல காரணம் என்ன புராணங்கள் கதைகள் இந்த கதைகளை புராணங்களை தொடர்ச்சியாக பரப்பு சோட்டா பீம் வந்து நீங்க ஒரு சாதாரண கார்ட்டூன் நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்களான்னு தெரியல பூணூல் மட்டும்தான் கிடையாது குடிமி பஞ்சகஜ வேட்டி காவி வேட்டி பொட்டு திருப்பதி லட்டு இதுதான் சோட்டா பீம் டோலக்பூர் ஒரு ஊர் எல்லா சாதனைகளும் இவன் செஞ்சிருவான் குளக்கல்வி திட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்கல்ல பார்ப்பனர் நல்லவர் பாடத்திட்டத்தில் அவர் ம படிப்பவர் மந்திரம் ஊதுபவர் நல்லவர் அதே இந்த நல்லவர் கான்செப்ட் தான் குழந்தைகள் மனத்தில் எங்கள் அக்கா குழந்தைய வந்து இந்த சோட்டா பீமும் ஸ்ரீகிருஷ்ணாவும் பார்க்க வைக்கிறது வந்து என்னை அந்த மீட்டு கொண்டு போல அவ்வளோ பெரிய போராட்டமாக இருக்குது புது புது விளையாட்டை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு கூட்டாஞ்சூர் வந்து அவங்களை கூப்பிட்டு போய் விளையாட வைக்கிறது கிருஷ்ணா நல்லவர் நான் பாப்பா அவங்ககிட்ட ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுது எப்படி நல்லவனா இருக்க முடியும் ஒரு பொறுக்கி இல்லையா பொண்ணை குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது எவ்வளோ அயோக்கியத்தனம் துணியெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கணும் கையை நீட்டி மறைச்சு நின்றுட்டு இருக்கிற பெண்களை கையை நீட்டி கிருஷ்ணா தானா தான் நான் துணியை தருவது எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு ஏமாற்று வேலை அப்போ இதை தொடர்ச்சியாக செய்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஊடகங்களில் பரப்புரை நிகழ்த்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த வேலையை முடிச்சு சொல்லுங்க அப்போ இந்த வேலையை நம்மக்கிட்ட என்ன செயல்திட்டம் இருக்கு அப்போ இந்து மதத்தை வேரோடு அழிக்கணும் பார்ப்பனியத்தை அடியோடு அதனுடைய அடையாளமே இல்லாமல் தகர்த்திரணும் அதை புத்தர் செய்கிறார் புத்தரை வந்து ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசையே படக்கூடாது என்ற ஆசையும் புத்தருக்கே இருந்தது பாடத்திட்டங்களில் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியாளர் அதை தொடர்ந்து இருட்டடிப்பு செய்கிறான் இதை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு ஆட்கள் யாரும் கிடையாது தந்தை பெரியார் அண்ணல் அம்பேத்கரை தவிர பெரிய அளவில் இப்போ இதற்கான செயல் திட்டத்தை நம்ம தொடர்ச்சியாக வேலை செய்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியே இருக்கு இப்போ சமயமா இதை வந்து ஒரு சின்ன செய்தியை முடிச்சுடுறேன் இப்போ சமயமா அமெரிக்காவில் ஒரு நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி தொகுத்து தொகுத்து வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தொகுப்பாளர் பராக் ஒப்பாமாவுடைய உதவியாளர் கருப்பின பெண்ணை நிறைவேறியை தூண்டும் விதமாக ஒரு ட்விட்டரில் அவர் போஸ்ட் போடுறாங்க அடுத்த நாள் உடனடியாக வந்து அந்த ஏபிசி நிறுவனம் அந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ரத்து செய் அந்த அம்மா தொகுத்து வழங்குகிற நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்கிறோம் அந்த அம்மா செய்த இந்த இனவெறியை தூண்டக்கூடிய இந்த கருத்து மிகவும் மோசமானது யாருக்கு எதிராக அந்த கருத்து சொல்லப்பட்டதோ மன்னிப்பு தெரிவிக்கிறோம் அந்த அம்மா தொகுத்து வழங்கின நிகழ்ச்சி அமெரிக்கர்களால் அதிகம் விரும்பப்பட்ட புகழ்பெற்ற ஊடக நிகழ்ச்சி திருப்பு மறு ஒரு மறு ஒளிபரப்பு செய்கிறாங்க அந்த மறு ஒளிபரப்பை ரத்து செய்து கடுமையாக கண்டிக்கிறது அப்போ அந்த கண்டனம் இங்கே நம்ம நாட்டில் இருக்கா இப்போ இந்த இருக்கான்னு கேட்டால் இத்தனை ஆண்டு காலம் இல்லை இப்போ துவங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னையிலிருந்து ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அறிவு சார்ந்த சமூகமும் அறிவாளர்கள் இதை நோக்கி இந்த சாதி ஒழிப்பை நோக்கி வந்திருக்காங்க ஸோ இன்னும் நம்ம கிளைகளை வெட்டாமல் வேலை நோக்கி வெட்டி இந்த இந்து மதமும் இந்த இது மதம் கட்டமைத்திருக்கிற சனாதன தர்மமும் பார்ப்பனியமும் பார்ப்பனியம் தாங்கி பிடிக்கிற சாதியும் இந்த சாதியை செயல்படுத்துகிற கருவிகளாக திகழக்கூடிய இடைநிலை சாதிகளின் மனநோயில
சொல்றான் பதிமூணு பேரு அப்ப நீ வந்து அடுத்த நாள் போய் அங்க வன்கொடுமையா நீ நிகழ்த்துற அப்ப நாம அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டிய நீல கருஞ்சு வப்பாய் ஒன்று சேராமல் நமக்கு வந்து விடிவு கிடையாது என்று கூறி வாய்ப்பளித்த நடுவர் நன்றி வணக்கம்